அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க வெருங்கல்ட் ஜீன் அதனுடைய மாலிகுலர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதாவது சுருங்கிய விதைக்கான மரபணு அதுக்குண்டான மூலக்கூறு விளக்கம் மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தாருன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் பட்டாணி அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்தில் பைசம் சடைவம் பி பிளான்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பிளான்ட்டில் ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து செஞ்சார் அவர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தாறு அந்த சமயங்களில் வந்து நிறைய விளக்கங்களை வந்து கொடுத்தார் ஆனால் ஜீன்கள் சம்மந்தமாக குரோமோசோம்கள் சம்மந்தமாக செல் பிரிதல் சம்மந்தமாக எந்த ஒரு விஷயமும் கண்டுபிடிக்கப்படாத அந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஹைப்ரடைசேஷன் கலப்புறுத்தல் சோதனையை செஞ்சு அதற்கு காரணம் என்ன அதாவது பண்புகளுக்கு காரணம் தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய பண்புகளுக்கு காரணம் அதுக்கு ஒரு காரணி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் அதை தான் பிற்காலத்தில் ஜீன்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ அவர் வந்து ஒரு ஏழு பண்புகளை வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த ஏழு பண்புகளுக்கு நடுவில் வந்து கலப்புறுத்தல் சோதனைகளை வந்து செஞ்சு அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தார் கலப்புறுத்தல் செய்யும்போது அந்த ஏழு பண்புகளில் ஒன்று ஒன்றா அப்சர்வ் பண்ணி இந்த பண்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சார் சில சமயங்களில் ரெண்டு பண்பை சேர்த்து பார்த்தார் பார்க்கும்பொழுது அது இரு பண்பு கலப்பாக அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் சரி எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த ஏழு பண்புகளில் விதையினுடைய வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரு பண்பு கலப்பில் ஒரு பண்பை வந்து நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க பைசம் சட்டைவம் தாவரத்தில் பட்டாணி தாவரத்தில் விதைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருண்டையான விதைகள் அதே போல் சுருங்கிய விதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகை நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நார்மலாக இந்த பட்டாணி தாவரத்தில் இந்த ரெண்டு விதைகளையுமே நீங்கள் ரெகுலர் லைஃப்பில் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட்டாணி வந்து உருண்டை வடிவ பட்டாணி சுருங்கிய வடிவ பட்டாணி இந்த உருண்டை வடிவ சுருங்கிய வடிவ இப்படிங்கிற பண்பு இருக்குது அதாவது விதையினுடைய வடிவத்திற்கு காரணமான ஜீன் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அதாவது கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த கேரக்டர் ஆஃப் ரவுண்ட்னஸ் ஆஃப் அ பி பிளான்ட் சீடு லைக் வைஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த கேரக்டர் விச் இஸ் ரிங்கிள்டு இன் பி பிளான்ட் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் இப்போ இந்த ஜீன் என்ன வேலை செய்கிறதுனால பொதுவாக ஜீன்களுக்கு வந்து என்ன வேலையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் இஸ் நத்திங் பட் அ செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இது ஆக்சுவலி ஒரு குரோமோசோம் அந்த குரோமோசோம்குள்ளே இப்படி ஒரு ஜீன் இருக்கிறதாக எழுதியிருக்காங்க இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நீளமாக ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்க ட்ரிப்ளட் கோடு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ட்ரிப்ளட் கோடு முக்குற்றியம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து உங்களுடைய நியூ ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் தமிழ்படுத்தப்பட்டிருக்கு ட்ரிப்ளட் கோடு அப்படிங்கிறத முக்குற்றியம் அப்படின்னு ஸ்டேட் போர்டில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழில் அந்த ட்ரிப்ளட் கோடு வந்து மூணு மூணாக இருக்கும் நிறைய இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அமினோ ஆசிட் வந்து உற்பத்தி ஆகி புரதங்களை வந்து உற்பத்தி செய்வதற்கு உண்டான தகவல் தான் அந்த டிஎன்ஏல இருக்கும் அப்போ இந்த கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய தகவல் எந்த புரதத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு உண்டான தகவல் அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது உருண்டையாக இருப்பதற்கு உண்டான காரணம் என்ன அதே போல் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படிங்கிற ஜீனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய தகவல் என்ன எந்த புரதத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இந்த சீக்வன்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் விச் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இஸ் என்கோடர்டு இன் திஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஜீன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரிங்கிள்டு கண்டிஷன் ஆஃப் த சீடு அதுக்குண்டான ரீசனை நாம் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் சுருங்கிய விதைக்கான ஜீன்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல எந்த புரதம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதுன்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா போதும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இருக்கு இல்லையா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம பேசணும் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா 
அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் வந்து ஒரு புரதத்தை உற்பத்தி செய்வதற்குண்டான தகவலை கொண்டிருக்கிறது அது என்ன புரதம் அப்படின்னா ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைம் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை உற்பத்தி செய்வதற்குண்டான ஒரு தகவல் அங்கே இருக்குது எஸ்பெஷலி அந்த ஜீனுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஇ ஒன் ரைட்டா இது ஐ படிக்கக்கூடாது எஸ்பிஇ ஒன் அப்படின்னு படிக்கணும் எஸ்பிஇனா ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைம் ஒன் அந்த ஜீன் வந்து கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் அப்படிங்கிற ஒரு பழைய பேர் அது மெண்டல் வச்ச பேர் கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் மைக்ரோஸ்கோப்லாம் கண்டுபிடிச்சி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சி அதே மாதிரி ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சி உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீனுக்கு நாம் பேர் வைக்கிறோம் அப்படி வச்ச பேர் தான் இந்த ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைம் மெண்டல் வச்ச பேர் கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் நாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஜீனுக்கு வச்ச பேர் ஸ்டார்ச் பிரான்டிங் என்சைம் பிரான்ச்சிங் என்சைம் ஒன் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறோம் அப்போ அந்த ஜீனுக்கு என்ன வேலை இந்த என்சைமை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வேலை என்சைம் தான் புரதம் என்சைம் வந்து ஆல் த என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக பட் ஆல் த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் நாட் என்சைம்ஸ் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது இந்த என்சைமை உற்பத்தி செய்வதற்குண்டான ஒரு தகவலை கொண்ட டிஎன்ஏ அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டு தான் ஒரு ஜீன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஜீன் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் அப்படின்ட்டு அப்போது எஸ்பிஇ ஒன் ஜீன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ செக்மெண்ட் விச் இஸ் ஹேவிங் த ட்ரிப்ளட் கோட்ஸ் ஆஃப் அமினாசிட்ஸ் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஸ்டார்ச் பிரான்சிங் என்சைம் ரைட்டா தரச கிளைத்தல் நொதி தமிழ் படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸ்டார்ச் அப்படின்னா தரசம் அப்படிம்பாங்க பிரான்சிங் அப்படின்னா கிளைத்தல் ஸ்டார்ச் கிளைச்சிருக்குமா சார் அப்படின்னா ஸ்டார்ச் மூலக்கூறை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பயோ மாலிகூல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் உயிரி மூலக்கூறு அப்படின்னு இருக்கும் அதில் ஸ்டார்ச் மாலிகூல்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருப்பாங்க தரச மூலக்கூறினுடைய அமைப்பு கிளைத்த தரசம் கிளைக்காத தரசம் அப்படின்னு ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கிளைத்த தரசம் வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நொதிக்கு பேர் தான் எஸ்பிஇ ஒன் அது பட்டாணி தாவரத்தில் இருக்கிற குரோமோசோமில் இருக்குது ரைட்டா இருந்தால் இந்த என்சைம் உற்பத்தி ஆகும் அந்த என்சைம் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு தேவையான தகவல் ஆர் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் மென்டல் சொன்ன பேர் தான் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அது எந்த பிளான்ட்டில் இருக்குமா வைல்டு டைப் டாமினன்ட் அலில் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இயற்கையான ஓங்குதன்மை கொண்ட அலில் இயற்கையாக எந்த விதமான கலப்பும் இல்லாமல் ப்யூர் பிரீடிங் தூய கால் வழி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த தாவரத்தில் இது இருக்குது சரியா இந்த கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இருக்கும் இந்த ஜீன் இருக்கிறதுனால அது என்ன வேலையை செய்யுது இஃப் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ப்ரெசன்ட் பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ரைட்டா இந்த வகை அலில்கள் இருந்தால் கிளைத்த தரசம் உருவாகிறது சரி கிளைத்த தரசம் உருவாகிடுச்சு அது என்ன சார் புதுசாக ஒரு வார்த்தை நமக்கு போட்டிருக்காங்க நோ ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்ட்டா நார்மலாக சவ்வூடு பரவல் அப்படின்னா ஒரு விதை இருக்குது அப்படின்னா அந்த விதைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் நீரில் கரையக்கூடிய பொருட்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீரில் கரைந்த நிலையில் அந்த விதைக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு கரைசல் அந்த விதைக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ வெளியே நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அது பியூர் வாட்டர் சுத்தமான நீர் கரெக்டா அப்போ விதைக்குள்ளே இருக்கிறது கரைசல் விதைக்கு வெளியே இருக்கிறது சுத்தமான தண்ணி சுத்தமான தண்ணியில் அதிகமான நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கரைசலில் நீர் மூலக்கூறுகள் குறைவாக இருக்கும் அந்த விதை இருக்குது பார்த்திங்களா சீடு அந்த விதைக்கு வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதையுரை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த விதையுரை வழியாக நீரானது வெளியே இருந்து தான் உள்ளே போகும் ஏன் ஏன்னா நீர் மூலக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்திற் இடத்திலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் குறைவான இடத்திற்கு நீர் மூலக்கூறுகள் மூவ் ஆகும் த்ரூ த செமி பெர்மியபிள் மெம்பிரேன் பாதி கடத்து செவ்வு அல்லது தேர்வு கடத்து செவ்வின் வழியாக உள்ளே செல்கிறது 
எஸ்பெஷலி பாதி செவ்வு கடத்து சாரி பாதி கடத்து செவ்வு தான் வந்து அந்த சீ அந்த சீடு கோட் விதையுறை ஆக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் வா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அப்படிங்கிறத நாம் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் பியோர் வாட்டர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் மோர் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் பட் த சீடு கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அ சொல்யூஷன் ஸோ தட் த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் வெரி மச் லெஸ் இன்சைட் த சீடு நவ் வாட் வில் ஹேப்பன் த சீடு கோட் is covering the seed you may know that now the water molecules are moving from higher water potential apna enna artham where there is more water molecule from that region to the lower water potential apna enna artham water molecules kammiyana edathirku water molecules move aagum through the semi permeable membrane this is called as osmosis ஏற்கனவே படித்தது தமிழில் நான் சொன்னேன் அதுக்கு சவ்வூடு பரவல் அப்படின்னு பேர் இது நார்மலாக எல்லா சீடுகளையும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போது இதில் சவ்வூடு பரவல் நடக்காது அப்படின்னு போட்டிருக்கான் ஏன் நடக்காது ஏன்னா அந்த விதைக்குள்ள கரைசல் இருக்கணும் அதாவது அந்த விதைக்குள்ள நீரினுடைய மூலக்கூறுகளினுடைய எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கணும் வெளியே தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த தண்ணி அதிகமாக தண்ணீர் நீர் மூலக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நீர் மூலக்கூறுகள் அதிகமான இடத்துலேருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் குறைவான இடத்திற்கு போகும் இங்கே தரசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வாட்டரில் கரையாது அப்போ உள்ளேயும் நீர் மூலக்கூறுகள் அப்படியே தான் இருக்கும் அது கரைசலாக மாறாது ஏன்னா அதில் இந்த ஸ்டார்ச் மூலக்கூறுகள் கரையாது ஸ்டார்ச் மூலக்கூறுகள் தண்ணியில் கரையாதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரைட்டா தரச மூலக்கூறுகள் தண்ணியில் கரையாதுன்ற விஷயம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ அந்த சீடுக்குள்ளே பியோர் வாட்டர் தான் இருக்கும் வெளியே நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினீங்கனாலும் அது பியோர் வாட்டர் தான் இந்த இடத்துல ஆஸ்மாசிஸ் நடக்குமா ஆனால் நடக்காது பிகாஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் இஸ் ஈக்வல் ஒன் கம்பேர்ட் வித் த அவுட் சைட் த சீட் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் த இன்சைட் த சீடு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இட் வில் பி ஈக்குவல் இன்சைடு அண்ட் அவுட் சைட் த சீடு சீடுக்கு வெளியவும் உள்ளையும் விதைக்கு வெளியவும் உள்ளையும் நீரியல் திறன் அப்படிம்பாங்க வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அது ஒரே மாதிரியாக இருக்குது நீரியல் திறன்னா என்னது நீர் மூலக்கூறுகளினுடைய எண்ணிக்கை அவ்வளோதான் நீர் மூலக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது ஒரு டம்ளரில் தண்ணி எடுத்திருக்கீங்க அதில் த அதில் வந்து நீர் மூலக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது எப்போ நீங்கள் கரை ச இது கரை பொருளை உள்ளே போடுறீங்களா ஒரு சீனியை கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டுறீங்க அப்படின்னா அல்லது உப்பை கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் சொல்யூட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அங்கே சொல்யூட் அப்படின்னு என்னது கரைப்பொருள் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ என்ன ஆகும் அந்த டம்ளரில் இருக்கக்கூடிய நீர் மூலக்கூறுகள் குறையும் கரைப்பொருளினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் புரியுதா இப்போது அதில் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் லெஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே நோ ஆஸ்மோசிஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் ஏன் ஏன்னா சீடுக்குள்ளே கரையாத பொருள் உற்பத்தி ஆகிருக்கு ரைட்டா ஏன் கரையாத பொருள் உற்பத்தி ஆச்சு ஏன்னா அதுக்கு உண்டான ஜி நாங்கள் இருக்குது கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ச் சாரி பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் என்சைம் எஸ்பிஇ ஒன் அப்படிங்கிற ஜீன் காரணமாக அப்படி உருவாச்சு அது கரையாது அதனால் அந்த இடத்துல நோ ஆஸ்மாசிஸ் அந்த சீடு உருண்டையாக இருக்கும் ரைட்டா உருண்டையாக இருக்கும் இது ஒரு டைப் ஆஃப் கேரக்டரு நல்ல மனசில் வச்சுக்கிடணும் நாம் இங்கே டைட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ரிங்கிள்டு சீடு குண்டான ஜீன் என்னது மாலிகுலர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டாக அப்போ ரிங்கிள்டு சீடுக்கு முன்னாடி நம்ம ரவுண்டு சீடு எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு உண்டான மூலக்கூறு விளக்கத்தை பார்த்துருக்கோம் மாலிகுலர் அனாலிசிஸை பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரிங்கிள்டு சீடுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கு அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்குறோம் முதல்ல இந்த கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மியூட்டேஷன் ஆகிறது திடீர் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறது திடீர் மாற்றம்னா என்னது மியூட்டேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை போய் பாருங்கள் அதில் ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு டைப்பு தான் இன்சர்ஷன் மியூட்டேஷன் அப்படின்போம் இன்சர்ஷன் மியூட்டேஷன் என்னது இன்சர்ட் ஆகும் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் ஒன்று இன்சர்ட் ஆகிரும் உங்களுக்கு ரைட்டா கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆரில் ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்குது கேபிட்டல் ஆர் ஒரு ஜீன்னா என்னது ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் வந்து சரியாக இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைமை உற்பத்தி செய்வதற்கு உண்டான தகவல் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் 
அதுக்கு நடுவில் இன்னொரு ஜீன் வந்து டபுக்குன்னு உள்ளே போய் நுழைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த தகவல் பூரா மாறிடும் அப்படி மாறிச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்ச் பிரஞ்சிங் என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அதை தான் சொல்ல வரோம் ஸோ டியூ டு அடிஷன் ஆஃப் அடிஷன் மியூட்டேஷன் அடிஷன் மியூட்டேஷன் என்னது சேர்த்தல் திடீர் மாற்றம் அப்படின்பாங்க அப்படி கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஜீனுக்கு உள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கேபி அதை நீங்கள் சார் கேபி கம்ப்யூட்டரில் தான் கேபி படிச்சுருக்கோம் இங்கே என்ன கேபி அப்படின்னா பேஸ் பேர் கிலோ பேசஸ் ஒரு டிஎன்ஏ அப்படின்னா அதில் நைட்ரஜன் காரங்கள் இருக்கும் கார இணைகள் இருக்கும் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும் அந்த பேஸ் பேர்ஸ் தான் நாம் பீனு மீன் பண்ணுறோம் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஆயிரம் பேஸ் பேர் சேர்ந்தது ஒரு கிலோ பேஸ் அப்போ இதில் ஜீரோ புள்ளி எட்டு கிலோ பேஸ் கொண்ட ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிற ஜீனுக்குள்ள அடிஷன் ஆகிடுது ஆட் ஆகிடுது ரைட்டா டிஎன்ஏ இஸ் இன்சர்ட்டட் டு ஃபார்ம் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இப்போ அந்த ஜீன் ஆட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆருனுடைய பண்பை வெளிப்படுத்துமானால் பண்ணாது அதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அந்த பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ரைட்டா அப்போ அந்த ஜீனுக்கு வேறு பேர் வைக்கிறோம் அதுதான் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ரைட்டா ஸோ திஸ் இஸ் அ ரிசர்சிவ் ஜீன் திஸ் இஸ் ஒடுங்கு ஜீன்கள் அப்படிம்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது ஓங்கு ஜீன்கள் அந்த ஓங்கு ஜீன்கள் தான் ஸ்டார்ச் வந்து ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதை அப்படியே தமிழ் படுத்திருக்கோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்ததை கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அதில் டிஎன்ஏ உடன் ஜீரோ புள்ளி எட்டு கிலோ பேஸ்கள் கொண்ட ஒரு இழை சடுதி மாற்றத்தின் விளைவால் சடுதி மாற்றம்னா என்னது திடீர் மாற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல மியூட்டேஷன் அந்த மாதிரி மியூட்டேஷன் மூலமாக ஒரு இழை வந்து உள்ளே செருகப்படுகிறது அது ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் என்ற ஒடுங்குதன்மை கொண்ட ஜீனாக மாற்றப்படுகிறது உருவாகிறது சரி இப்படி உருவாச்சுன்னா அந்த ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னது அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது எஸ்பிஇ ஒன் இஸ் லாஸ்ட் உள்ளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நாம் வச்ச ஸ்டார்ச் பிரான்ச்சிங் என்சைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஆகலைனா அதுக்கு பதிலாக அந்த சீடு வந்து சுக்ரோஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ரைட்டா சுக்ரோஸ்ன்றது என்னது நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேபிள் சுகர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் சுக்ரோஸ் அப்படிம்பாங்க சர்க்கரை போடுவோம் இல்லையா சாதாரணமாக டீயில் காஃபியில் எல்லாம் போட்டு குடிக்கிறாங்க சீனி அதுக்கு டெக்னிக்கல் வேர்டு கெமிக்கல் வேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுக்ரோஸ் அந்த சுக்ரோஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகிவிடுமாம் அந்த சுக்ரோஸ் தண்ணியில் கரையுமா கரையும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சவ்வூடு பரவல் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம்ல ரைட்டா அதை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம பேசுவோம் இப்போது சுக்ரோஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச்சிக்கு பதிலாக ரைட்டா ஏன் ஏன்னா எஸ்பிஇ ஒன் இல்லை ஏன் ஏன்னா அதில் புதுசாக ஒரு ஜீன் புதுசாக ஒரு டிஎன்ஏ ஆட் ஆகிருக்கு மியூட்டேஷன் காரணமாக கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆராக மாறி இருக்கு ரைட்டா அதனால் ரிங்கிள் சீடு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மெச்சூரிட்டியில் எக்ஸாக்டாக என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த விஷயங்கள் எஸ்பிஇஐ இழக்கப்படுகிறது கிளைத்த தரசத்திற்கு பதிலாக சுக்ரோஸ் அந்த இடத்துல உருவாக்கப்படுகிறது முதிர்ச்சி நிலையில் சுருங்கிய விதைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன ரைட்டா ஸோ இந்த இடம் தான் நாம் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய இடம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ச் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால சவ்வூடு பரவல் நடைபெறாது வெளியவும் உள்ளவும் நீர் மூலக்கூறுகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு படித்தோம் இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டு தான் மாறிடுச்சே பிகாஸ் சுக்ரோஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் சைட் த சீடு அப்படி பண்ணும் பொழுது வெளியிலேருந்து வாட்டர் பத 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 பதன்னு உள்ளே போயிடும் டியூ டு ஆஸ்மாசிஸ் ஆஸ்மாசிஸ்ன்றது என்னது த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் த்ரூ த செமி பெர்மே பிரைன் டில் இட் அட்டைன் அண்ட் ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட் அதாவது நீர் மூலக்கூறுகள் அதிகமான இடத்திலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் குறைவான இடத்திற்கு நீர் மூலக்கூறுகள் வந்து செல்கிறது எதன் வழியாக ஒரு தேர்வு கடத்து அல்லது பாதி கடத்து சவ்வும் வழியாக செல்கிறது இதுதான் வந்து சவ்வுடு பரவல் வெளியிலிருந்து உள்ளே போகும் சீடுக்குள்ளே ஏன் வந்து அந்த நீரியல் திறன் குறைஞ்சிச்சு அல்லது நீர் மூலக்கூறுகள் குறைஞ்சிச்சு ஏன்னா அந்த இடத்துல சுக்ரோஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகிடுச்சு 
சரியா சுக்குரோஸ் உற்பத்தி ஆனதுனால கரைசல் வந்து உள்ளக்க உருவாயிடுச்சு அதனால் நீர் மூலக்கூறு குறைஞ்சிச்சு வெளியே நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளே போயிடுச்சு அது குண்டாகிடுச்சு சார் ரிங்கிள்டுக்கு தானே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க திடீர்னு என்ன சீடு குண்டாகிடுச்சிங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இளம் நிலையில் தான் அது குண்டாக இருக்கும் முதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் உள்ளே இருக்கிற தண்ணி போகிறோம் பட 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 படம் வெளியில் வந்துடும் ரைட்டா முதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் அது வெளியில் வந்துடும் அதுதான் அடுத்த பாயிண்ட் யங் ஸ்டேஜ் இட் இஸ் ரவுண்ட் டியூ டு எக்ஸாஸ் மாசிஸ் எக்ஸாஸ் மாசிஸ்னு என்ன அர்த்தம் வெளிச்சவ்வூடு பரவல் அப்படியே அர்த்தம் உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் வெளிச்சவ்வூடு பரவல் வெளியில் வந்து தண்ணீர் மூலக்கூறு குறைவாக கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் உள்ளே இருக்கிற தண்ணி கடக்கடன் வெளியில் வந்துடும் அது ரிங்கிள்டு சீடாக மாறிடும் இப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் ஒரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க ரவுண்டு சீடும் முதல்ல ரவுண்டாக தான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அது ரவுண்டாக தான் இருக்கும் உருண்டையாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரிங்கிள்டு சீடு முதல்ல ரவுண்டாக இருக்கும் ரைட்டா அப்புறம் அது சுருங்கி போயிடும் இந்த சுருங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய பட்டாணி சாப்பிட்றதுக்கும் உருண்டை நிலையில் இருக்கக்கூடிய பட்டாணியை சாப்பிட்றதுக்கும் வித்தியாசம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு இருந்திருப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னாக்கா ரிங்கிள்டு சீடு இருக்குது பார்த்தீங்களா பட்டாணி பைசம் சட்டைபத்தினுடைய ரிங்கிள்டு சீடு சுருங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய பட்டாணி அதை வந்து எடுத்து சாப்பிடும்போது லைட்டாக இனிக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் சுக்ரோஸ் இருக்குல்ல அதனால் ரைட்டா ஸோ அந்த சுக்ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட் வந்து உள்ளே இருக்கிறதுனால சுருங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய பட்டாணி கொஞ்சம் இனிக்கும் உருண்டை பட்டாணி இனிக்க சாப்பிட்றத விட சரிங்களா இதை தான் தமிழ் படுத்திருக்கோம் நாம் இளம் நிலையில் உருண்டை விதைகளானது வெளிச்சவ்வூடு பரவல் மூலமாக முதிர்ச்சி நிலையில் அது சுருங்கி காணப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இளம் நிலையில் உருண்டையாக இருக்குமா முதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் சுருங் சுருங்கிய நிலையில் ஆகிடுமா ஏன் வெளிச்சவ்வூடு பரவல் மூலமாக இந்த வெளிச்சவ்வூடு பரவல் ஏன் நடக்குது எக்ஸாஸ் மாசிஸ் அப்படிங்கிறது வெளியில் வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கம்மியாகிடும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் அந்த ஸ்டேஜில் உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வெளியில் வந்துடும் இப்போ இதனுடைய டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது உங்கள் ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருந்து எடுத்த தகவல் இதில் இப்போ நம்ம சொன்ன விளக்கம் அத்தனையும் அப்படியே தெள்ள தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் டாமினன்ட் அலில் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இருக்கிற சமயத்தில் ஆக்டிவ் என்சம் எஸ்பிஇ ஒன் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படி உற்பத்தி ஆகும் பொழுது லீனியர் அன்பிரான்ச்சு ஸ்டார் சமையலோஸ் அங்கே இருக்குது அது என்ன ஆகுது இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டூ பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் அமைலோ பெக்டினாக மாறுகிறது அமைலோ பெக்டின் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஸ்டார்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ கன்வெர்டட் இன் டு பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் ஏன் பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் ஏன்னா இந்த ஆக்டிவேட்டட் என்சைம் ஆக்டிவ் என்சைம் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஸோ தட் பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் அமைலோ பெக்டின் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அதனால் ரவுண்ட் பீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஆஸ்மாசிஸ் இல்லாத காரணத்தினாலன்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெசஸிபலிவி ஒடுங்குதன்மை கொண்ட அலில் ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் இருக்கும்போது இனாக்டிவ் என்சைம் தான் அந்த இடத்துல உற்பத்தி ஆகும் அதனால் லீனியர் அன்பிரான்ச்சு ஸ்டார்ச் அமைலோஸ் வந்து அமைலோஸாகவே இருக்கிறது இந்த அமைலோஸ் வந்து தண்ணியில் கரையும் அதனால் ரெண்ட்ரிட் பீஸ் அந்த இடத்துல உருவாகுது அங்கே சுக்ரோஸ் போட்டுருந்துச்சு இங்கே அமைலோஸ் போட்டிருக்குது ஸோ எதுனாலும் போடலாம் பட் இந்த இடத்துல வாட்டரில் கரையும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழில் ஓங்கலில்கள் காணப்படுகிறது கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அது செயல்படும் நொதி எஸ்பிஇ ஒன் அதை உற்பத்தி செய்வதனால் நேரான கிளைத்தலற்ற தர சமையலோசானது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு ஏன் மாற்றத்திற்கு உட்படுது இந்த என்சைம் இந்த சேர்மத்தை இந்த சேர்மமாக மாற்றிடும் இப்படி மாறுறதுனால சவ்வுடு பரவல் நடக்காது அதனால் உருண்டை பட்டாணி உருவாகுது அதே போல் ஒடுங்கலில்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல செயல்படாத நொதி தான் அந்த இடத்துல உற்பத்தி ஆகுது ஸோ நேரான கிளைத்தலற்ற தரச அமைலோஸ் வந்து மாற்றம் இல்லாமல் அப்படியே இருக்குது அது தண்ணியில் கரைஞ்சி வெளியில் இருக்கிற வாட்டரை உள்ளே கொண்டு வந்துடுது கொண்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் உள்ளே இருக்கிற தண்ணியும் வெளியே போயிடுது ஆனால் இதில் உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வெளியே போகாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால தான் அது உருண்டையாக இருக்கிறது இதில் தண்ணி வெளியில் போகிறதுனால அது சுருங்கிய பட்டாணி ரின்கிள்டு பட்டாணியாக அது மாறிவிடுகிறது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த வீடியோவில் ரவுண்டு சீடு ஏன் ரவுண்டாக இருக்குது அதுக்கு என்ன ஜீன் காரணம் அதுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் என்ன புரதங்கள் வந்து உற்பத்தி செய்து என்னென்ன வினைகள்லாம் நடக்குது அதே போல் ரிங்க
வினை நடக்கிறது சவ்வூடு பரவல் வினைகள் எவ்வாறு நடக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ரொம்ப தெளிவாக நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பை அழைச்சி தமிழ் நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோரானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா